അപ്പം ഞാൻ ആക്ച്വലി എൻ്റെ ഹനോയ് ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ ഹോയാനിലോട്ട് പോവുകയാണ് കാരണം പിറ്റേ ദിവസമാണ് ഈ ഫോർ ഈ നമ്മുടെ ലാൻഡ് ആൻഡ് ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ഡേ അപ്പം ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഹനോയിൽ നിന്ന് ഹോയാനിലോട്ട് ബൈ റോഡൊക്കെ പോവാം കേട്ടോ പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ സമയപരിമിതി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ടിക്കറ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫ്ലൈറ്റിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സോ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഈ ഹോയാനിലേക്ക് ദനാങ് എയർപോർട്ടിലാണ് ഇറങ്ങേണ്ടത് ഹോയാനിൽ നിന്ന് ഈ ദനാങ്ങിൽ നിന്ന് ഹോയാനിലോട്ട് എത്തുന്തോറും എനിക്ക് ആ ഒരു ആ ഒരു ബ്യൂട്ടി എനിക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലായി തുടങ്ങി അവിടുത്തെ സ്ഥലങ്ങളായിക്കോട്ടെ ഭയങ്കര നീറ്റാണ് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ തന്നെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി പിന്നെയാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഈ ഹോയാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പീസ്ഫുൾ മീറ്റിംഗ് പ്ലേസ് എന്നാണ് അതെനിക്ക് തോന്നി അവർ കറക്റ്റ് പേരാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് കാരണം അവിടെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ശാന്തതയും നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വിയറ്റ്നാമിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഹോയാനിൽ പോകണം എന്ന് ഞാൻ പറയും അത് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പം എഗെയിൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു നമ്മളെ ഹോസ്റ്റലിൽ വഴി ഇവർ കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ബോർഡും പിടിച്ച ആളുണ്ട് എനിക്ക് ആളെ കാണാനൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നടത്തി ആ ഹോസ്റ്റലിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അവിടുത്തെ ഒരു ഒരു ലേഡിയാണ് അത് അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ വിയറ്റ്നാമിൽ എത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ മുതൽ ഇവർ എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു എത്തിയോ അവിടെ ഓക്കെ അല്ലേ വി ആർ വെയ്റ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു മെസ്സേജ് വരുമ്പം എനിക്ക് എന്തോ വിയറ്റ്നാമിലുള്ള എൻ്റെ ഒരു അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ പോകുന്ന പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അത്രയും ഒരു 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 സാധനം അവർ തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഓൾറെഡി ഞാൻ ഈ ഫുഡിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അവിടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നിത്തുടങ്ങി അല്ലാണ്ട് ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ഹോസ്റ്റൽ ബിസിനസ് അങ്ങനെ കയറുന്ന പോലെയല്ല അവരുടെ ഒരു ഞാൻ അവരുടെ റിവ്യൂസ് വായിച്ചപ്പോഴും എല്ലാവരും ഇവർ അടിപൊളിയാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അവരെന്നോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു വേറെ ഒന്നും എടുക്കരുത് വേറെ അട്രാക്ഷൻസ് ഒന്നും ഒരു പൈസയും ഒന്നും കൊടുക്കരുത് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു യു വിൽ ബി സേഫ് യു വിൽ ബി ഹാവിങ് ദ ബെസ്റ്റ് ടൈം ഹിയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഭയങ്കര ഹാപ്പിനെസ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇതെനിക്ക് ആ ഒരു ഹോ ഞാൻ ടെറിറ്ററിലൂടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അവിടെയുള്ള എല്ലാ ആളുകളുടെയും മൊത്തത്തിലുള്ളൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതാണെന്നുള്ളൊരു സാധനം കിട്ടി പിന്നെ വേറൊരു കൗതുകകരമായ കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഹോസ്റ്റലിൽ ഞാൻ എത്തിയല്ലോ ചീഫ് ലോയാൻ അങ്ങനെ എന്തോ എന്ന ഹോസ്റ്റലിൽ ആ ഹോസ്റ്റലിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞപ്പം അത് ആക്ച്വലി ഒരു വീട് പോലെ ഇരിക്കുന്നത് ആ ഒരു സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയാണ് അവിടെ ഒരുപാട് ഹോസ്റ്റൽസ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ വീട് ഇവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് വെൽക്കം ചെയ്തു എനിക്കൊരു ഫുഡ് ഐറ്റംസും അവരുടെ എന്താ ചായയും ഒക്കെ തന്നു ഇവരെന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇത് നിങ്ങളുടെയും വീടാണ് എനിക്കൊരു താക്കോൽ തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വരുന്ന ഗസ്റ്റിനൊക്കെ താക്കോൽ കൊടുക്കും ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ആറുമണി വരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകും അവരുടെ വീട് അടുത്ത് എവിടെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഈ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ടെസ്ക് ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല അവർ വീട്ടിൽ പോകും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വീടാണ് നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോവുകയാണെങ്കിൽ വീട് പൂട്ടിപ്പോകും നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ അപ്പം ഞാൻ വെച്ചപ്പോൾ ഇവർക്ക് വേറെ ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലേ അപ്പം അതായത് ഇതൊരു കുറച്ചും കൂടെ ഒരു മറ്റേതൊരു ടൗൺ ആണെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഗ്രാമം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് അവിടെ എങ്ങനെയാണ് അവർ ഈ ഒരു ഹോസ്റ്റൽ സംവിധാനം എന്ന് അടുത്തുനിന്ന് എനിക്ക് അവിടെ നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് പോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് വേണ്ട ഡ്രിങ്ക്സും കുടിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ട് സൈഡിൽ തന്നെ ഒരു പേപ്പറും കാർഡ്ബോർഡും വെച്ചിട്ട് ഓരോരുത്തർ പേരും അവർ എടുത്ത സാധനം ഇപ്പോൾ കിറ്റ്കാറ്റ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ക്യാമറ ഒന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ എഴുതി വെക്കേണ്ടത് എടുത്തങ്
ഒരു വൈകുന്നേരമൊക്കെ ആയപ്പോൾ തന്നെ ഇതെന്താ പരിപാടി എന്ന് അറിയണ്ട ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അത് വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേ ആ ഒരു ടൈമും കൂടെയാണ് ഞാൻ സിംഗിളായിട്ടാണ് പോകണമെന്ന് ആലോചിച്ചൊക്കെ സിംഗിളായിട്ട് പോയാൽ എവിടെ പോയാലും എന്തെങ്കിലും വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേ സ്പെഷ്യൽ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അവിടെ അപ്പം ഈ കമിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവരവരുടെ ലവ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസം കൂടിയാണത് അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെങ്കിലും പ്രണയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊരുമിച്ച് വന്നിട്ട് ആ ഒരു ഒരു മറ്റേ ലൈറ്റ് ഒഴുക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എന്താ പറയുക പ്രണയം സഫലീകരിക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയോ കൺസെപ്റ്റാണ് നമുക്ക് പിന്നെ അങ്ങനെ ആരോടും പ്രണയമൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല വൈകുന്നേരം എത്താൻ പറഞ്ഞു വൈകുന്നേരം ആയപ്പോൾ ഞാൻ എത്തി ഒരു ഒരുപാട് പേര് വന്നു അവിടെ ഹോസ്റ്റലിൽ തന്നെ താമസിക്കുന്ന ഒരു മൂന്ന് നിലയുള്ളൊരു വീടാണ് കേട്ടോ ആ ഓരോ നിലയിലും രണ്ട് റൂമ് റൂമിൽ തന്നെ ഒരു വലിയ റൂമാണ് നമ്മൾ അവിടെ കണ്ട പോലത്തെ റൂമല്ല വലിയ റൂമാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള ഭയങ്കര ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് എനിക്കൊരു എട്ട് പത്ത് പ പതിനൊന്ന് പേര് ആ ഒരു റേഞ്ചിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും ഇന്ത്യക്കാർ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത്രയും നേരം ഞാൻ വന്നിട്ട് ഇന്ത്യൻസിനോ ഇന്ത്യൻസിനൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല നല്ല ഭംഗിയുള്ള കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഞാൻ വാ ഷീ ഇസ് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ അവ എങ്ങനെയുള്ള ഒറ്റയ്ക്കൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് ആരെങ്കിലും തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകില്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പിന്നെ കുറെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് വന്നവരുണ്ട് സോളോ ആയിട്ട് വന്ന ഒരു കുട്ടി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു ഈ സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടിയും പിന്നെ ഞാനും ആണ് ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് പാർട്ട്ണറായിട്ട് വന്നത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും പേര് കൂടെ നടക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ രാത്രി ഈ ലാൻറ്റേൺസ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളിപ്പം നിങ്ങൾ അടിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ലാൻറ്റേൺസ് അത് പല നിറത്തിലുള്ള ലാൻറ്റേൺസ് ഈ വഴികളിലൊക്കെ ഈ മരത്തിലൊക്കെ അവർ തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ആ ഒരു സമയമാണല്ലോ ഫെസ്റ്റിവല് ടൈമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈവനിങ് ആകുമ്പോഴത്തേനും ഈ ലൈറ്റ് ഓൺ ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് കാണാൻ തന്നെ ഭയങ്കര രസമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ മെയിൻ സ്ട്രീറ്റിലോട്ട് ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സ്ട്രീറ്റിലോട്ട് കയറുമ്പോഴത്തേനും ഇത് മൊത്തം അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫെസ്റ്റിവല് വിസിറ്റ് ചെയ്യണം അന്ന് എക്സാക്റ്റ് ഡേ ആയതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ വരും ദിവസങ്ങൾ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ടൈം അങ്ങോട്ട് പോയി അത് ഞാൻ പറയാം ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് അതായത് ഈ ലേക്കിലാണെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ സംഭവങ്ങൾ ഒഴുകുന്നുണ്ട് മറ്റേ ഹോട്ടലുകളും കടകളും എന്ത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ റോട്ടിൽ വരെ ഇവർ ഇങ്ങനത്തെ ലൈറ്റൊക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും ഫോറിനേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ഞാനൊരു ഇന്ത്യക്കാരി ഇങ്ങനെ നടക്കുക പക്ഷേ എനിക്ക് ഭയങ്കര രസമായിട്ടൊക്കെ തോന്നി കാരണം വേൾ ഷാലിൻ അതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും പേർക്ക് നമ്മൾ മിസ് ആവരുന്നത് ഭയങ്കര നിർബന്ധമുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തിരിച്ച് ഹോസ്റ്റലിൽ എത്തണമല്ലോ മിസ് ആവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് കാരണം കുറച്ചും കൂടെ അത്ര എത്തുമ്പോൾ ഭയങ്കര തിരക്കുണ്ട് പിന്നെ ബോട്ടിൽ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമായി അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറച്ച് പേർക്ക് ബോട്ടിൽ കയറണ്ട കുറച്ച് പേർക്ക് കയറണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിൽ ഇങ്ങനെ സ്വിച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കാം അപ്പം എനിക്കൊന്ന് കയറണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു ബോട്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ചെറിയൊരു വഞ്ചി പോലത്തെ ഒരു സംഭവം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മാക്സിമം നാല് പേർക്കൊക്കെ ഇരിക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സം വഞ്ചിയിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഒരെണ്ണത്തിൽ കയറാൻ വേണ്ടി പോയി അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ഈ വിളക്ക് മേടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഞാൻ വിളക്ക് മേടിച്ചില്ല എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നുന്നു എന്ത് ഞാൻ വിളക്ക് മേടിച്ച് വെക്കാതിരുന്നു എന്നോ ഇപ്പം എനിക്കൊരു വിഷമമുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇനി ഒന്നുകൂടെ പോയിട്ട് വിളക്ക് വെക്കുക പക്ഷെ അന്ന് എന്തോ വേണ്ടെന്ന് തോന്നി എനിക്ക് അങ്ങനെ പ്രണയത്തിൻ്റെ പരിപാടിയൊന്നും അടുത്തൊന്നും വേണ്ട എന്നുള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ എൻ്റെ കൂടെ ഒരു കപ്പിൾസ് ആണ് കയറിയത് ഒരു ഒരു ബോയ് ആൻഡ് ഗേൾ സ്വീറ്റ് അപ്പം ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂടിയാണ് ഈ ഒരു വൺ ഈ ഒരു വഞ്ചിയിലുണ്ടായിരുന്നത് അവർ ആക്ച്വലി ഹോസ്റ്റലാണ് പ്രിഫർ ചെയ്തേക്കണേ അപ്പോൾ അവർ ഡേറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഹോസ്റ്റലിൽ പ്രിഫർ ചെയ്ത് എന്തായിട്ടോ ഇറ്റ്സ് ചീപ്പ് അത് ചീപ്പാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓക്കെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സംസാരിച്ചതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫോട്ടോ ഒന
ആനിമൽ കിങ്ഡം പെൻട്രൈ വോളിയം നമ്പർ ത്രീ സ്വന്തമാക്കാൻ ഇനി പറയുന്ന നമ്പറിലേക്ക് എ കെ എന്നീ രണ്ടക്ഷരങ്ങൾ എസ് എം എസ് ചെയ്യുക ഫോൺ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വോള്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ആകർഷകമായ ഡിസ്കൗണ്ട് ആനിമൽ കിങ്ഡം ജീവിലോകത്തെ വിസ്മയകരമായ അറിവുകൾ ഈ ടൂറിസ്റ്റുകൾ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അവരുടെ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉള്ള സ്ഥലം തന്നെയാണിത് ലൈക് കുക്കിംഗ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ എൻ്റെ രീതി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന രീതി കുറച്ചും കൂടി ഇങ്ങനെയാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ചിലപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടൊരു അരമണിക്കൂറോടെ ഇന്നിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ സന്തോഷം അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ രീതിയിലാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അത് ആ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വേറൊരു സ്ഥലം പറയാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഈ കുട്ടി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വീട്ടിൽ വരെ പോയെന്ന് പക്ഷെ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് ഞാൻ സി അവിടെയുള്ള പുതിയ പുതിയ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു ബിസിനസ് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമുണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ടൊക്കെ ഡ്രസ്സ് തയ്ച്ചു കൊടുക്കും ഞാൻ അങ്ങനെ ഷോപ്പിംഗ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ അവിടുത്തെ അപ്പത്തെ പോപ്പുലർ സംഭവമാണ് അത് കുക്കിംഗ് ക്ലാസ്സോ ടു അവേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഡ്രസ്സ് അടിച്ചു കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവമൊക്കെ അപ്പം എനിക്ക് അവിടുത്തെ ലേഡി ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഹോസ്റ്റലിലത്തെ ലേഡി അന്ന് എന്നോട് ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കഫേയിൽ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റോസീസ് കഫേ ഞാൻ അത് മറക്കില്ല ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് പോയത് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഹോയാൻ നടത്താണ് നമ്മൾ ഈ ഹനോയിൽ നടക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ഇവിടെ ഇല്ല വളരെ ഹാപ്പിയാണ് ചില്ല് ചെയ്ത് സമാധാനമായിട്ട് നടക്കാം ഞാൻ ഈ കഫേയിൽ എത്തി റോസീസ് കഫേ അപ്പം റോസീസ് ലവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ല ലവ് റോസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫിലിം ഉണ്ട് അത് കണ്ടിട്ട് ഇൻസ്പയർ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പെൺകുട്ടികളാണ് ഈ കഫേ നടത്തുന്നത് വളരെ ചെറിയൊരു കഫേയാണ് നമുക്ക് കിച്ചണൊക്കെ കാണാം അപ്പം ഞാനൊരു സിനിമയെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിൽ ഭയങ്കര ഒബ്സസ്ഡ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരാള് ലൈക്ക് വെട്ടമൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള സിനിമ അപ്പം വെട്ടം പോലെ അങ്ങനെ ആ സ്ഥലത്തൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഭയങ്കര ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളെന്ന് നിലയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണത കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി അവരുടെ വൈഫൈ പാസ്വേഡ് വരെ സ്ലോ ഡൗൺ എന്നാണ് ലൈക്ക് അവരത്രയും സ്ലോ ലൈഫിനെ മറ്റേ എന്താ പറയുക അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് പ്ലസ് ആ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ ടൈം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഈ റംബൂട്ടാനും കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സും പിന്നെ കുറച്ച് അന്തരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ കത്തിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓണത്തിന് പൂക്കളൊക്കെ ഇടുന്ന പോലെ അത്രയും ഇല്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഭയങ്കര ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പം എനിക്ക് ഈ ഒരു സ്ഥലം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അഗെയിൻ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേനും എനിക്ക് എന്തോ അഗെയിൻ ഫുഡിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രശ്നം ഭയങ്കര സിക്നസ് ഉണ്ടായി തലേ ദിവസത്തെ ഈ ട്രിപ്പും എക്സ്പ്ലോറേഷനും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്ന് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡേയിൽ എനിക്ക് വയ്യായിരുന്നു ഞാൻ വയ്യാണ്ട് കിടക്കുമായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ പരിചയക്കാർ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് മോളെ എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അവർ ദേ വിൽ ബി ദർ ഇഫ് യു ആസ്ക് ദ വിൽ ഹെൽപ്പ് അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർക്കാണ് വന്നിട്ട് എന്താ എന്തെങ്കിലും വേണോ വെള്ളം വേണോ ചുക്ക കാപ്പി ഇട്ടേട്ട് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന നമ്മുടെ മലയാളികൾക്കുള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഞാൻ ആ ഒരു ഒരു ദുർബല നിമിഷത്തിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അതേപോലെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ഞാൻ ആ കുട്ടീനെ ഒരിക്കലും എൻ്റെ ലൈഫിൽ മറക്കില്ല ഷീസ് മൈ വെരി ഗുഡ് ഫ്രണ്ട് നോ ബാഗ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി ഇന്ത്യൻ സ്കിൻ ടോൺ ും ടീക്കോ എന്ന് വെച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ആരാ മാ ഹിന്ദി എന്തി എന്താ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു യാ എം ഫൈൻ ജസ്റ്റ് ബിറ്റ് ഓഫ് സിക്നസ് വയ്യാഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ കുട്ടി ഓക്കെ പുള്ളിക്കാരുടെ പേര് സേജൽ പുള്ളിക്കാരി മുംബൈയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് മുംബൈയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഷീസ് എ വെരി വെരി ഗുഡ് ഗേൾ ഒരു സോളോ ട്രിപ്പാണ് അവൾ അന്ന് വന്ന് ഇറങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എന്നെ വന്ന് കണ്ടു പരിചയപ്പെട്ടു ഞാൻ കിടക്കുന്നതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ബെഡിലാണ് പുള്ളിക്കാരി കിടക്കുന്നത് അവർ അതിനുശേഷം അന്ന് രാത്രി ഒരുപാട് ബെഞ്ചുകൾ ഉണ്ടാവും അന്ന് ഈ പറയുന്ന അവിടുത്തെ ലേഡി ഓൾറെഡി പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീട്
ഉച്ചക്ക് ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു കഫെ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ പോകണം അവിടെ എന്തായാലും പോകണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകും പിന്നെ പുള്ളിക്കാരി നമ്മുടെ ഈ ഹോയാൻ സ്ട്രീറ്റും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ലേക്ക് സൈഡും അതൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു രാത്രി നമുക്ക് എന്തായാലും അവിടെ പോകണം അത് ഇവിടെ വന്ന എന്തായാലും കാണേണ്ട സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ ഷിവ സോക്കെ വിത്തിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ നടന്നിട്ടല്ലേ ഇന്നലെയൊക്കെ പോയത് അപ്പൊ ഈ ഹോസ്റ്റല് സൈക്കിള് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൈക്കിളിൽ പോകാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഭയങ്കര ഇപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് സൈക്കിൾ ഇവിടെ ഓടിക്കും ഞാൻ ബാക്കിലിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു സൈക്കിൾ എടുക്കാന്ന് വെച്ചു ഞങ്ങൾ അപ്പോഴേക്കും ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്സ് ആയി ഉണ്ടോ ഉച്ചക്ക് ഇവിടെ തൊപ്പി ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരു തൊപ്പിയും ഒരു കണ്ണാടിയും എന്ത് ഫുൾ മറ്റേ കറക്റ്റ് ടൂറിസ്റ്റ് മോഡിലെ നിൽക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിന്നിട്ട് സൈക്കിൾ ബാക്കിലിരുന്നു പുള്ളിക്കാരി സൈക്കിൾ ഓടിച്ചോണ്ടിരിക്കാം സൈക്കിൾ ഓടിച്ചു ഓടിച്ചു ഓടിച്ച് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഫുഡ് എടുത്തോട്ട് പോക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ വെച്ച് ഫുഡ് പാത്തിലോട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ കയറുന്നുണ്ട് വണ്ടി അപ്പോഴും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ചോ ഇനിയിപ്പം ഫുഡ് പാത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വല്ല തുണി വല്ലതും മേടിക്കാനായിരിക്കും പക്ഷെ ഫുഡ് പാത്തിൽ നിന്ന് വണ്ടി ഇങ്ങനെ എടുത്തോട്ട് പോവാ കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നിലത്താ ശരിക്കും സൈക്കിൾ നമ്മൾ വീണു ബാലൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിക്കാരി വീണതാ അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് എണീറ്റിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ കാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ഞാൻ ഈ തൊപ്പി ഇട്ടിട്ടല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് മുട്ടൊക്കെ പൊട്ടി പക്ഷെ അപ്പൊ ഇവിടെ ആകെ പാനിക്കായി കാരണം പുള്ളിക്കാരിയാണ് സൈക്കിളിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് പുള്ളിക്കാരി എന്നും പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുത്തി അവളാണല്ലോ സൈക്കിൾ ബാലൻസ് സെറ്റ് വീണത് പുള്ളിക്കാരി ഭയങ്കരമായിട്ട് പാനിക്കായി അപ്പൊ എന്നോട് ഇവിടെ ഇരിക്കും ഇവിടെ ഇരിക്കാം സോ സോറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ സൈക്കിൾ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ തിരിച്ച് സൈക്കിൾ ഉരുട്ടിക്കൊണ്ട് അവള് ലൈക്ക് ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് അത്ര ദൂരം ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ കുറച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വന്നേ ഉള്ളൂ നേരെ ഈ ഹോസ്റ്റലിലോട്ട് വണ്ടി കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് ഇവിടെ തിരിച്ചു വരിക അപ്പൊ എനിക്ക് ഇന്നും മനസ്സിലാവാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ അവളെ വരുന്നത് വരെ ആ ഇരുത്തങ്ങ് ഇരിക്കുക അവള് വന്നിട്ട് ഞാൻ എന്താ അവള് വന്നിട്ട് എണ്ണീറ്റാ പോരാ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ആ റോട്ടില് കാലും നെട്ടി തൊപ്പി കണ്ടിട്ട് ഇരിക്കാണേ അവള് വന്നിട്ട് ഐ ഓൾറെഡി ഫൈൻ പിന്നെ ഞാനിതിന് ഇരിക്കണേ എന്നുള്ളത് എന്റെ എന്റെ മൈൻഡിൽ പക്ഷെ ഞാനങ്ങനെ ഇരിക്ക അവളെ നോക്കിയപ്പോ എന്റെ മുട്ടൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവളുടെ തന്നെ മറ്റേ ഫുൾ പൊട്ടി ചോരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ചെറുതായിട്ടുള്ളു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല ലുക്ക് ഇറ്റ് യുവർ സെൽഫ് ഓ നോ ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ ഐ യു ഫൈൻ ഐ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ നമുക്ക് ഇത് നടക്കാല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നടന്ന് ഈ കഫേലത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ മറക്കില്ല കേട്ടോ ഈ വീണതും പൊട്ടിയതും ഒക്കെ വൈകുന്നേരം നമ്മൾ ബീച്ചിൽ പോവാണ് ബീച്ചിൽ അവൾ പുള്ളിക്കാരി ബീച്ചിലോട്ട് ഇറങ്ങി ഭയങ്കര ഭയങ്കര തണുപ്പുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് മഴയൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഭയങ്കര തണുപ്പായിരുന്നു ഞാൻ എന്തോ ബീച്ചിലോട്ട് ഇറങ്ങിയില്ല എനിക്ക് എന്താ ഇറങ്ങാൻ തോന്നിയില്ല ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു പിക്നിക് വിയർ ഒന്നും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മുടെ സ്റ്റേജിൽ പോയി ബീച്ചിൽ നിന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ യൂബർ പോലത്തെ ഒരു പരിപാടി എടുത്തിട്ടാട്ടോ പോയത് ഇവിടെ അത് എനിക്ക് പേര് ഓർമ്മയില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ തിരിച്ചു വന്നു നമ്മൾ രണ്ടരും കൂടെ പാട്ടൊക്കെ കേട്ടിരുന്ന് രാത്രിയായി സൺസെറ്റായി പക്ഷെ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ പാളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂടുന്നുണ്ട് കടലിലോട്ട് നോക്കിയിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വെച്ചത് ഏമ ഇനി സുനാമി ആണോ എന്താ സംഭവം കുറച്ച് നേരം നോക്കി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പം കടലിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ വരുക പുറത്തോട്ട് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് അത് കാണുന്നത് മൂൺ റൈസിങ് ഫ്രം ദ യുനോ സി എനിക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കടലിൽ ഇങ്ങനെ സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ താഴ്ന്നു പോകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ചന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അതിന് ഇത്രയും ഭംഗി ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണേ ഇനി ഞാൻ കുറെ നേരം അവിടെ ഞാൻ മാത്രമല്ല അവിടെ കുറെ ആൾ അവിടുത്തെ നാട്ടുകാരും അല്ലാത്തവരും എല്ലാവരും അത് അന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അന്ന് എന്തോ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡേ ആയിരുന്നു മൂൺ എന്തോ ക്ലോസസ്റ്റ് ആയിട്ട് എത്തിൻ്റെ അവിടെ വരുന്ന അങ്ങനെ എന്തോ സ്പെഷ്യൽ ഡേയും കൂടെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഈ ഒരു മൂൺ റൈസിങ് ഉണ്ടല്ലോ ഓ മൈ ഗോഡ് അത് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ മറക്കില്ല കുറെ നേരം അവിടെ തന്നെ നിന്നു എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ തിരിച്ച് ഈ പറയുന്ന പോലെ
ഒറ്റ ഓട്ടം പുള്ളിക്കാരെ എന്നെ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് ഓടി ഓടിയിട്ട് വന്ന വഴിയൊക്കെ തിരിച്ചു ഓടുക ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂർ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് അവിടെ നിൽക്കുക കാരണം എനിക്ക് അവിടെ വേറെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അവരൊക്കെ വന്ന് ചോദിച്ചു എന്ന സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ജസ്റ്റ് പേഴ്സ് കളഞ്ഞു പോയതാണ് തപ്പെടുത്ത് വരും എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അവിടെ ഇപ്പം നമ്മളൊരു തൃശ്ശൂർ പൂരം പോലത്തെ ഒരു ഈവൻറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം കളഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതിൻ്റെ ഒരു വിദൂര സാധ്യത മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇല്ല അത് നടക്കില്ല അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി അവളും പോയി അവളുടെ കയ്യിൽ പൈസ മാത്രമല്ലല്ലോ അവളുടെ എ ടി എം കാർഡ് പാസ്പോർട്ട് തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉള്ള ഒരു വാലറ്റാണ് പോയത് അപ്പം അവൾ പക്ഷെ മറ്റേ യൂബറിലാണോ നഷ്ടപ്പെട്ടത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു യൂബറിലല്ലോ യൂബറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ള ഓരോ സ്ഥലത്തും കയറി കയറി കയറിയിട്ടല്ല വരുന്നത് അപ്പം എവിടെ നിന്നാണെന്നൊന്നും പിടിയിട്ടുന്നില്ല അപ്പം തിരിച്ചു വന്നപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ എനിക്ക് ഒന്ന് ഹൺഡ്രഡ് ഡോളേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റി ഡോളേഴ്സ് എന്തോ ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് അവിടുത്തെ ബില്ല് സെറ്റിൽ ചെയ്യാനുള്ള പൈസ ഉണ്ട് ബാക്കി പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ തിരിച്ച് പോവുക ബാക്കി പൈസ എടുത്ത് ഈ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാം അതും എനിക്ക് ഓക്കെയാണ് പക്ഷേ അവളുടെ ബാക്കിയുള്ള ഡോക്യുമെൻസിന് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവൾ ഒറ്റയ്ക്കുമാണ് അവൾ തിരിച്ചു വരുന്നു അവൾ അവിടെ നിന്ന് പൊട്ടിക്കരയുന്നു അവിടെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ കൂടുന്നു സംസാരിക്കുന്നു ഒന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാനില്ല അവിടുത്തെ കടക്കാരും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് വെറുതെ വരുന്ന വിദേശികളും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയും ബോൾഡായിരുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന നല്ല ബോൾഡാണെന്ന് ഞാൻ കണ്ടു ആ കുട്ടി വരെ തകർന്നു പോകുന്നത് ഞാൻ ലൈവായിട്ട് കണ്ടു സോളോ ട്രിപ്പാണ് ഞാൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാൻ അവിടുത്തെ ബില്ല് സെറ്റിൽ ചെയ്തു ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷൊക്കെ ഞാൻ അവളേൽ കൊടുത്ത് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഹോട്ടലിൻ്റെ സ്റ്റാഫ് ഇവളോട് പറഞ്ഞു ഒരു വീഡിയോ എടുത്ത് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അതായത് എൻ്റെ എൻ്റെ വാലറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു എൻ്റെ പേര് ഇന്നതാണ് ഞാൻ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് താമസിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഭയങ്കര ഭയങ്കര കണക്റ്റഡ് ആണ് അത്ര ഫേസ്ബുക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവൾ ഈ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുള്ളിക്കാർ പറഞ്ഞു ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവൾ സംസാരിക്കുന്ന വീഡിയോ ഇവരെടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്കത് കണ്ടപ്പം എനിക്ക് എന്തൊരു വിഷമം തോന്നി പറയുമ്പോൾ ഈ കുട്ടി എനിക്ക് ഒരു ദിവസം ഒന്നര ദിവസത്തെ പരിചയമേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും ഞാൻ അവൾ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ എൻ്റെ എൻ്റെ രക്ഷിക്കണേ അങ്ങനെയുള്ളൊരു വീഡിയോ ഫേസ്ബുക്കിലോ അങ്ങനത്തെ പേജുകളിൽ കറങ്ങി നടക്കുന്നതിനെ പറ്റി എനിക്ക് എന്തോ വലിയൊരു താല്പര്യമില്ല എനിക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഞാൻ അവർ നിർബന്ധം പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം അവൾ പറഞ്ഞു ശരി വീഡിയോ വേണ്ട സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവളുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇവർ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി അവിടെ നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ തിരിച്ച് നടക്കുക ഞാനാണെങ്കിൽ പിറ്റേത്തെ രാവിലത്തെ ഒരു ഫ്ലൈറ്റിന് പോവാൻ വേണം പിന്നെ അവൾ എൻ്റെ ബെഡിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പൈസയും എല്ലാം കൂടെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഇതാക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതൊക്കെ സംസാരിച്ചു ഒരുപാട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവൾ രാവിലെ ഞാനും അവൾ ഒരേ സമയത്താണ് വെക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പുള്ളിക്കാർ വേറെ സ്ഥലത്തേക്കാ പോകുന്നത് ഞാൻ തിരിച്ച് നാട്ടിലോട്ടാണ് വരുന്നത് രാവിലെ വന്നു ബാഗൊക്കെ താഴെ വെച്ചു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എൻ്റെ ക്യാബ് വന്നു പെട്ടെന്ന് ഒരു ലേഡിയും ഒരു കുട്ടിയും കൂടെ ഓടി വരുകയാണ് ഈ ഹോസ്റ്റലിലോട്ട് അവർ അവരുടെ ഭാഷയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സെജല അവരെ റിക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തു അവർ ഇന്നലെ കണ്ട ഫ്രണ്ട്സാണ് ആ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഫ്രണ്ട് ആക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞേക്കണ ആ ലേഡിയും ആ കുട്ടിയാണത് കറക്റ്റ് ഒരു സിനിമയിലുള്ള ഒരു ഇൻസ് ഒരു ക്ലൈമാക്സ് പോലെ നിങ്ങളിത് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിക്കില്ല അവർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഐ കോട്ട് യു പേഴ്സ് ഐ കോട്ട് യു പേഴ്സ് അപ്പം എവിടെ നിന്ന് പേഴ്സ് എങ്ങനെ കിട്ടി അപ്പം ഇന്നലെ ഈ പറയുന്നൊരു സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടിരുന്നല്ലോ അത് കണ്ടത് രണ്ട് കൊറിയക്കാരുടെ കയ്യിൽ ഈ പേഴ്സ് കളഞ്ഞ് കിട്ടി അവർ ആ പേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് ഈ ഹോട്ടലിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ അതൊരു റീപോസ്റ്റ് പോലെ അതായത് ഈ പേഴ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അവർ ആ ഫേസ്ബുക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അവരുടെ പേജിൽ ഈ സംഭവം ഇട്ടു അപ്പം ഇവളെ അറിയുന്ന ആളാണല്ലോ ഈ ആ ലേഡി ആ ലേഡി ഇവളുടെ ഫേസ്ബുക്ക
എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല ഞാൻ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അനുഭവം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ കാരണം ആ പേഴ്സ് കളഞ്ഞു കിട്ടിയ പേഴ്സിന് എത്രയോ ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിൽ അവൾ ഇങ്ങനെ പബ്ലിക് ആയിട്ട് ഇടുകയും കൂടെ ചെയ്തപ്പം ഇത്ര രൂപ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടും കൂടെ ചെയ്തിട്ടും അത് നഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന ലേഡിക്ക് അത് കൊണ്ട് കൊണ്ടുതരേണ്ട ആവശ്യമോ അങ്ങനത്തെ ഒരു 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 സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സ് പോലത്തെ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഒന്നും അവിടെ ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് അവിടുത്തെ നാട്ടുകാരുടെയും ആ ഒരു മനുഷ്യന്മാരുടെ ഒക്കെ മനസ്സിൻ്റെ വലുപ്പമാണ് ഞാൻ അപ്പം തിരിച്ചറിഞ്ഞത് നമ്മൾ സേഫാണ് നമ്മൾ വളരെ സേഫാണ് ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിലും നല്ല ആളുകളുടെ കൂടെ ആണെങ്കിൽ നല്ല മനുഷ്യന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓക്കെയാണ് പിന്നെ നല്ല മനുഷ്യന്മാരുണ്ടാവുമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത്രയേക്കാരെ കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പം ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ വിയറ്റ്നാം ട്രിപ്പ് എനിക്ക് വിയറ്റ്നാമിലേക്കുള്ള ഒരു ട്രിപ്പിനെ പറ്റി നിങ്ങളോട് ആ ഇൻഷുറൻസിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവിടുത്തെ ഇന്ന സ്ഥലം ഇന്ന പകോഡ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ചരിത്രങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറയുന്നതിനെക്കാട്ടും എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ അനുഭവങ്ങൾ പറയണം എന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വിയറ്റ്നാമിൽ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഹോയാനിൽ ഈ ലാൻഡ്രൺ ഫെസ്റ്റിവലിൽ ആ ഒരു ടൈമൊക്കെ അനുവദിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഭംഗിയൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും നല്ല ആളുകളാണ് പിന്നെ സോളോ ട്രിപ്പ് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട സേഫാണ് ഒരുപാട് സേഫ്റ്റി ഇഷ്യൂ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും ഓരോ യാത്രയും നമ്മൾ എന്താ പറയുക നമ്മളെ ഷെയ്പ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ബെറ്റർ ആക്കുക ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആസ് എ ഹ്യൂമൺ നമ്മളെ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ കുറവുകളും കൂടുതലുകളും എല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മളിങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ എന്താ പറയുക ചെത്തി മെനിക്ക് നല്ലൊരു പാകപ്പെടുത്തേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും സോളോ ട്രിപ്പ് പേടിയാണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അതൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കരുത് യെസ് സോ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് സഫാരി ടി വി വലിയൊരു ആരാധകയാണ് ഞാൻ ആരാധികയാണ് ഞാൻ ഞാനും വളരെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നൊരു ചാനലും പ്രോഗ്രാമും ഒക്കെയാണ് അതിലൂടെ വന്നിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു യാത്രാനുഭവം നിങ്ങളോട് പറയാൻ പറ്റിയതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും നല്ലത് മാത്രം വരട്ടെ താങ്ക് യു സോ മച്